¿Cómo trabajan lo, los docentes que en muchos casos no se han criado con este tema de la, de la tecnología? Porque recién por el noventa y pico, dos uh mil, -huh. apareció el boom de la tecnología, más es ahora ya el, lo, lo más impresionante, pero ¿cómo tiene que hacer el docente para ayornarse a que el 100% de sus alumnos ya tiene Facebook, tiene Twitter, tiene redes sociales? Y bueno... De, me, no me gusta ponerme como ejemplo, pero bueno, me estás, me estás planteando a mí una situación en la cual yo no me crié ni con televisor. <ríe> o sea, vuelvo a decirte, es tan grande el paso y vertiginoso de, del avance tecnológico eh, que me parece que es un desafío para todos. Yo creo que el joven hoy sí tiene mayores herramientas digitales que maneja cualquier control, lo vemos en los chicos de 3 o 4 años, digamos, tienen... Su mundo es más digital. El nuestro fue un mundo visual, pero no por el televisor, sino en el mundo del papel. Entonces, seguramente al adulto eh, le ha costado aún más. Situaciones que me parece eh, que el adulto docente, ya de, en estos últimos años de la gente que está en la docencia, se ha tenido que ayornar y fue más difícil el proceso, me parece, de no tener del papel, pasar a la computadora, de pasar... Eh, pero hoy, eh, hablo del docente, eh, necesitamos de conocer las herramientas eh, todas, es decir, Pedir una licencia es digital, es solicitar el recibo de sueldo es digital, para lo cual todo hay que tener una contraseña, para todo hay que tener un PIN, para todo, digamos, eh, lo que nos parece que me, nos está pasando es que hay mucha información de señas, contraseñas y, y, y códigos que para todos tenemos algún acceso diferente. Entonces llega un momento que me parece que uno se satura de poder acceder a todas las ventajas que te brinda, pero que en todas tiene un cierto eh, requisito, un cierto código. Eh, eso desde lo personal. Ahora, eso personal también tiene que volver al aula, en, en el poder cambiar las estrategias de, de enseñanza y aprendizaje. Eh, vuelvo a decirte, eh, hay un montón de recursos que facilitan lo que hablamos de cañón y no te estoy hablando de aulas virtuales porque no las tengo, pero bueno, está la posibilidad de que el pizarrón sea digital, eh, es decir, eh, tiene que ver con los recursos que las escuelas podemos estar ofreciendo, eh, que no todas las tenemos, y a su vez con las posibilidades eh, con lo que hay para también poder accederlo. En, perdóname, en las escuelas públicas se ha recibido las notebooks, entonces uh -huh. esto también abre un montón de caminos, digamos, de que cada alumno tenga su notebook y es un elemento sumamente valioso uh -huh. eh, para ser abordado. Eh, entonces, bueno, me parece para lo cual hay capacitaciones permanentes, desde postítulos en TICS, eh, capacitación en TICS, hasta toda la capacitación que el docente pueda tener en biología, matemática, física y química está dado desde desde internet, está dado desde clases presenciales o semipresenciales, virtuales, o sea que eh, hoy capacitarse pasa por el mundo virtual, claro. más allá de acceder a un congreso en tal lugar. Uh -huh. Entonces, eh, sí o sí estar en la docencia significa, que me parece que en todos los trabajos, ¿eh? a veces ayornarte al, al, o, o con la maquinaria que otro empleado puede tener en su trabajo, las, las máquinas son computarizadas, los autos son computarizados, es decir, poco a poco, mmm, ah, guste o no nos guste, creo que con menores resistencias de las que ha habido en su momento, en etapas de hace 20 años atrás, en, en, el, en el hombre que se le costó resistir, le parecía imposible aprender. Me parece que ese aprendizaje lo fuimos venciendo, lo que no quiere decir que todos los días día a día se va modificando y, y podemos estar viendo que, que hay que estar siempre actualizado uh -huh. pero actualizado en la medida en que me sirva para mi oficio, para mi trabajo para el sentido que lo quiero hallar no para algo adictivo 